Olá, boa tarde a todos. Essa é a continuação do nosso 14º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Nós temos a honra agora de ter a presença do Suresh Batarai. I, I don't know if I, it's correct my pronunciation. Thank you very much to be with you, Suresh. It's a great pleasure. É, no, ele está no Nepal e agora são duas horas da manhã no Nepal. Ele está participando aqui com a gente. Thank you very much for your good will to be with us. I know that it's very late for you. E eu tenho aqui a presença da Ana Catarina. Muito obrigado, Ana Catarina, mais uma vez, por nessa jornada comigo aqui hoje. Então, agora a Ana Catarina vai apresentar o Sureste. Ah, então, é, fechando, é, com chave de ouro, né? last but not least, I, as uh, we say our version in Portuguese, uh, Sudeste Patarai, um, é fundador e é o, 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 está no, no comitê atual da Sociedade Astronômica do Nepal, chamada NASO. Ele é, organiza a a que foi recentemente estabelecida é o, o nódulo da União Astronômica Internacional para o Nepal que é organizada pela NASA desde julho de 2020 para atividades regionais e globais em educação de astronomia para o público. Ele também é coordenador de divulgação é, nacional da, da União Astronômica Internacional é, e coordenador para a educação de astronomia nacional também da, da, internacional, da, da União Astronômica Internacional para Nepal. Ah, ele é membro do Grupo Internacional da, da IOAA e da IAO também, respectivamente. Tá. Então, é, se estiver tudo bem, uh, if everything's okay, uh, I would be happy to translate for your presentation right now, whenever you're ready. I will share here this one. Thank you very much to be with us. Suresh? Hi. Eu, eu acho que tivemos algum problema na conexão com eles, só esperar um pouquinho. Você está me ouvindo, Ana Catarina? Eu ouço perfeitamente. Tá. Eu acho que algum problema de conexão com o Suresh. Vamos esperar um pouquinho. E ele está com muita boa vontade, ele está lá duas horas da manhã, lá no Nepal agora. Né? Suresh, can... it's ok now? I am. Ok. Ok. Hmm. So, shall I proceed? Yeah, can you see the screen? Can you change the slides? Uh, yeah, uh, yeah, let me see. Oh, uh, yeah, yeah, okay. it's, it's changing, right? Mm -hmm. So, good morning and good evening, everyone. Good morning from Nepal. So, it's two, uh, about 2 a.m. in the morning on Sunday. So, mm -hmm. don't get surprised. It's Sunday. On, uh, it's, it must be Saturday in Brazil. Mm -hmm. So, I'm very happy to be here with you all today, virtually. So I wish I could join you again in person in Campus Greater Kazis soon. Uh, today, I'm sharing about uh, some of the activities that we are doing in Nepal for a long time in astronomy and space science outreach. Uh -huh. uh, então, ele dá bom dia a todos. Ele menciona que agora é domingo no Nepal, mas ainda é ser sábado no Brasil. Já são duas horas da manhã lá. É, ele é, fala que gostaria muito de voltar a reunir conosco em pessoa, no próximo Encontro Internacional que for em pessoa, é, e que agora já eu gostaria de falar para a gente um pouco sobre é, as atividades de divulgação da ciência e astronomia é, no Nepal. So I'd like to thank uh, Marcelo uh, for inviting uh, for this program. Um, so let's uh, start what we have been doing. So it's kind of similar activities that we have seen uh, even previously that what Mike Simon shared, how astronomy can be a part of people's life when we connect with, you know, their feelings, their values. Uh -huh. um, então, ele gostaria de agradecer o Marcelo pelo convite e também mencionar um pouco sobre o que eles têm feito. E parece muito com o que Mike Simon tinha mencionado, como que a astronomia pode conectar as pessoas é, através de valores similares. 
So we are happy uh, to be part of Astronomers Without Borders as well uh, since the beginning and trying to connect uh, with many people around the world with our activities. Hum. Então, eu menciono que também tem muito feliz, está muito feliz de ser parte dos Astrônomos Sem Fronteiras desde o começo e que é, assim, tem a oportunidade de conectar com pessoas do mundo inteiro com suas atividades. Ok, so this is a short introduction about NASA. Uh, so Nepal Astronomical Society is a not-for-profit organization based in Nepal. Uh, it works, uh, uh, you know, to build strong scientific community in Nepal as well as in reason. So we are sharing whatever we know, our network, our limited resources to help people around uh, the country, uh, especially in the reason. Uh, but not limited to we have worked with people in africa we have worked with people in east asia um, so we are open so we believe that knowledge uh, should not be bounded with you know any constraints so it should be shared uh, with free freely shared with all hmm. um então é shared ah ele menciona que a sociedade astronômica do nepal é uma organização sem fins lucrativos, que é baseada no Nepal, e seu maior objetivo realmente é criar uma comunidade científica é forte na, no Nepal e também na sua região, mas ele menciona que ele não é limitado necessariamente a essa região, que o objetivo principal é, é, é dividir as suas, seus recursos limitados e, e, e ajudar uns aos outros na, no, nesse processo de aprendizado, mas que também já fez atividades com grupos na África, no, no leste é, asiático, e que ele é, gosta de mencionar também que essa é, é um, é um, um, esse conhecimento não deve ser restrito, ele deve ser abertamente compartilhado. Yeah, so with uh, with that uh, you know notion that knowledge should be accessible to all and based on our expertise, so we started uh, this IAU Office of Astronomy note in Nepal last year. Hum. Ah, e com esse esse conhecimento de que a astronomia deve ser um conhecimento compartilhado, eles abriram esse esse escritório, essa organização no Nepal, uma uma organização no Nepal no ano passado. Um, so in NASA we we call uh, these three pillars as uh, you know, um, uh, the prominent thing so today i'm sharing about the outreach section only and i'll be sharing some of the experience and activities with you all então nessa organização tem esses três pilares de pesquisa divulgação e educação e hoje ele vai falar conosco um pouco mais sobre o que ele que eles têm feito nesse trabalho de divulgação and you see uh, the bubbles are of different size that is because it it reflects our strength in each of the section at the moment e você pode ver que essas esses pilares têm tamanhos diferentes e isso reflete o nosso foco a nossa força em cada um desses desses pilares no momento so you can see that uh, we are not very strong in research uh, but slowly growing uh, with education and have a strong uh, you know foundation for outreach. Hmm. Então pode ver que nós não temos muita muito foco em pesquisa, mas estamos crescendo bastante em educação e temos uma um, uma base muito forte em divulgação. So let's talk about astronomy outreach uh, that we are doing at NASA. Hmm. Então vamos sobre a divulgação de astronomia que estamos fazendo pela NASA. So obviously that uh, um, uh, Stephen uh, earlier shared about solar, you know, astronomy or uh, outreach. Uh, so one of the very interesting and engaging program is, of course, the daytime astronomy, where we do solar observations. Um dos nossos programas mais interessantes e mais envolvedores é, é são as observações durante o dia que nós fazemos. This picture is from our one of the World Heritage sites in Nepal, uh, called Kathmandu Darbar Square, uh, where we organized public outreach and we put our uh, solar telescope uh, for people to look through. 
E essa, essa atividade foi organizada no Centro de Importância Histórica é, no Nepal e esse, esse telescópio solar foi, foi instalado em, em praça pública é, para ser usado por qualquer pessoa. So we have few uh, solar telescopes like this one is PST one we we got uh, from Daystar and we have uh, solar eclipse glasses that actually when I was in campus the greater Casas I got from uh, uh, there and we are still using those solar eclipse glasses for uh, outreach as well. Um, um. É, esse, esse é um telescópio solar PSC, ele menciona que também fazem atividades de observação de eclipses solares e aulas sobre eclipses solares, e que é, quando ele esteve da última vez no campo de Botacazes, que é, ele trouxe de volta alguns óculos de eclipse, e que ele ainda usa esses óculos hoje em atividade de divulgação. So our next eclipse is in October, uh, so we are planning for that, um, so we'll be looking forward to have more engagement uh, of public and students uh, in October 2022. Então, a próxima equipe que eles têm vai ser em outubro, então eles estão planejando mais envolvimento com os estudantes e mais atividades com os professores estudantes em outubro de 2022. So we also uh, go to different exhibitions where we put uh, our uh, information stalls, observation uh, opportunities for the visitors. And this is one of the uh, posters from uh, the street festival organized by Nepal Academy of Science and Technology uh, in Nepal. Uh, Nepal Academy of Science and Technology. Um, então, ele menciona que isso foi... É, eles também fazem esses estandes e centros de, de conhecimento e informação. É, e esse, por exemplo, foi feito num festival de rua. E esse pôster foi, foi colocado num festival de rua é, no, na, na, é, na associação, da Associação do Nepal para Ciência e Tecnologia. So we we I, I you see that uh, I am explaining uh, about the name Exo World competition uh, the campaign to the visitor, uh, which was one of the very successful project in Nepal engaging people to name the stars and the planet. Hmm. E então eles têm eles estão falando sobre essa competição Exo é, é, planetas é que foi uma maneira muito, muito, muito eficiente, muito envolvedora de, de engajar as pessoas nesse processo de nomear estrelas e planetas. So this is another picture uh, from our nighttime observation. So during day we only have sun, but night we have different objects to look at. And this is one of the telescope that we received uh, Actually, my colleague Manisha uh, won uh, from uh, Star Science for All SSVI project uh, through Universe Awareness uh, back before. Yeah. Universe Awareness um, is an institution? Uh, yeah. So she, she won this telescope uh, uh, from that organization and provided by uh, SSVI, the Star Science for All. And we are uh, using it a lot, yeah. Star Science for All. Ah, então, yeah. essa é uma, uma, uma observação noturna que eles fizeram, e uma colega dele ganhou esse telescópio pela é, é uma organização chamada Conhece, é, Star Universe Awareness, que é conhecimento do universo, né, consciência do universo, e que ganhou através de um, um, um processo chamado Ciência Estelar para Todos. So we, you can also see uh, the telescope uh, besides uh, the man, which is eight inch uh, Dobsonian uh, by Skywatcher. Uh, that is the largest telescope uh, that we have at the moment. Um, então, eles têm um telescópio Dobsoniano, um Skywatcher, e esse é o maior telescópio que eles têm no momento. So we also do programs uh, We are for people uh, who are visually impaired. And uh, recently we organized workshop where we put both uh, uh, visually impaired and uh, the other people together uh, as a peer basis. And uh, it was wonderful experience. 
Hum. Ah, então, eles vêm fazer atividades para pessoas com deficiência visual. E eles fizeram essas atividades para pessoas que... É, eles fizeram pares de pessoas com deficiência e sem deficiência visual. E que foi uma experiência maravilhosa. So in this picture, you can see uh, two uh, visually impaired uh, uh, girls uh, are interacting with our intern, uh, who is guiding with tactiles uh, for them, and they are enjoying a lot. You can see the smile on their face. Hmm. Então, nós podemos ver aqui o nossa a nossa estagiária é, e duas estudantes com deficiência visual e elas estão interagindo com as versões táteis. É, do que do, de, de, dos, dos modelos táteis, então você pode ver como elas estão aproveitando com a felicidade no rosto dela. Uh, we have developed, uh, you know, some programs uh, for them and uh, conducted few sessions for visually impaired and planning to have more sessions this year. Mm. Nós já fizemos algumas sessões é, desse projeto envolvendo pessoas com deficiência visual e nós planejamos fazer mais esse ano. Yeah, so these are the uh, these were a few uh, activities like daytime observation, nighttime nighttime observation, and also uh, programs for visually impaired or special need people. Um, uh, we have speech related programs as well. Uh, where we do uh, different activities, uh, which I'm going to share now. É, então, nós mostramos um pouco dessas atividades que foram feitas com pessoas com deficiência, com deficiência visual e as atividades de divulgação de astronomia, mas agora vamos falar um pouco mais sobre as atividades de divulgação do espaço. So, this is a, a, a picture of people of, uh, receiving their certificates and goodies when they completed their Cubes in Space program. So we run this program last year uh, where high school students designed their experiment to send up into the space. Ah, um, então aqui temos um resultado dos estudantes com seu certificado e seus prêmios depois de terminar o... Ah, so cool. Depois de terminar esse projeto chamado Cubos no Espaço, onde eles fizeram pequenos experimentos que pudessem ser levados ao espaço. And these are the experiments that went, uh, that designed by the students, went to space from NASA facility and came back to our office. And now it's, they are in front of us. Uh, esses são os cubos que foram organizados pelos estudantes, desenhados pelos estudantes, foram até o espaço e agora e foram voltados, foram enviados de volta ao escritório da NASA para, para nós estar aqui agora na frente de nós. Uh, this year, uh, we could not do this uh, project for rocket, uh, but we are planning for balloon projects. Uh, uh, hopefully, we'll do it uh, this year as well. Mm. Um, então, esse ano nós não podemos ter acesso a esse projeto ao, no, nos foguetes, mas nós temos uma versão que vai envolver, uns, vai envolver balões e nós planejamos fazer esse projeto esse ano também. Uh, we found that Cubes in Space is a very interesting project to, you know, encourage people to pursue uh, their interest and passion in space and probably uh, build their career in STEAM in future. Hmm. Então, esse projeto chamado Cubes no Espaço é uma maneira muito interessante de encorajar esse interesse das pessoas no espaço e, e, e tra trazer assim, esse interesse e essa é, encorajá-los talvez a seguir uma carreira em ciência e tecnologia no futuro. So this is uh, one of the program from Yuri's Night. Uh, so April 12th, we are still in the month of space. Uh, we organize uh, different activities, especially interactions and exhibition uh, around April 12th. E aqui tivemos essa, essa chamada Noite de Yuri e fizemos atividades é, e por volta de, do dia 12 de abril. É, assim, is, é, this year, right? Uh, yeah, this, this photo is from a few years back uh, and the person is a minister. So we try to bring uh, the <laughs> government people um, so that, you know, we can get our voice heard and they can implement, they can realize that space is important in, for Nepal. That's awesome. 
Ok, então ele, essa, essa foto, as pessoas nessa foto é um ministro, isso aconteceu tem alguns anos, e nós tentamos trazer pessoas do governo para que eles possam, para que sua voz seja ouvida e para que eles possam se envolver é, nesse tipo de projeto e levar esse tipo, esse, esse conhecimento dessa necessidade para as suas políticas. So we are doing uh, advocacy for space agency in Nepal for a long time, actually since 2007. And uh, things are not that very fast, but it's being done, you know, slow development uh, that we can see in the country. Nós estamos promovendo uma agência espacial no Nepal e o processo está sendo lento, mas está, está acontecendo. Nós estamos, é, estamos vendo progresso nesse, nessa, nessa frente do país. When we started doing uh, this outreach, space outreach and advocacy back in 2007, we were like alone. Now there are many groups doing uh, building rockets, uh, doing uh, building satellites, and also uh, working for science diplomacy. So hopefully in future, uh, we will realize uh, the space agency soon. Oh, uh, então, ele fala que quando eles começaram esse projeto em 2007, eles estavam sozinhos, mas que hoje tem mas muitos outros grupos que também estão envolvidos na construção de foguetes, na construção de satélites, e que e também envolvidos no processo de diplomacia de ciência. Então, que é, espera-se que essa agência espacial esteja terminada em breve. Until now, uh, Nepal has sent small satellite, one EU, we call it one unit satellite to space, and there was also Pico satellite by another student group uh, sent to space, which is actually active now. Um, so uh, things are promising, slow, but it's promising. Um, então, ele menciona que nós já, já, foi, já houve um lançamento de uma unidade é, em satélite do Nepal para o espaço e que também já houve também mais um outro grupo de estudantes que também levou um, um experimento que está ativo no momento no espaço. Então, as coisas, é, o, o processo é, é, é otimista. A estádio, é, é lento, mas, mas otimista. So, uh, to encourage people, uh, what we do is we invite astronauts time and often to Nepal uh, in person as possible, if not virtually as well. So, this is one of the picture that we organize uh, from an event we organize at Nepal Academy of Science and Technology called Meet and Greet an Astronaut. And we invited uh, Dr. Sandra Magnus, uh, former NASA astronaut, where uh, she uh, interacted with small kids, school kids. Mm. Um, e uma atividade que eles também tendem a fazer, a uh, manter esse, esse interesse dos jovens em ciência e tecnologia, é manter em, em encontros com astronautas em pessoa, quando possível, ou virtualmente, quando não é possível em pessoa. Então, essa, por exemplo, é uma foto de uma astronauta da NASA, que foi visitar é, essa Academia de Ciência e Tecnologia do Nepal é, e conversou com estudantes de, de, de ensino fundamental e ensino médio, estudantes escolares. Uh, so, the person with blue address is, a, 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 is an astronaut, she's an astronaut, actually, and who is uh, the honorary member of Nepal Astronomical Society as well. Hmm. Um, então... Essa pessoa de azul, ela é astronauta e ela é membro honorária da Academia do Nepal de Ciência. Uh, we, we invited uh, for virtual uh, interactions uh, the first astronaut of India, Rakesh Sharma, as well. And we have invited uh, Vladimir Janibekov, uh, the Russian cosmonaut, uh, uh, as well. So, uh, Time and often we we invite people who have been to space and arrange interaction program with students and teachers so that they get motivated to pursue their you know career in science or in general STEAM. Hmm. Um, então, é, ele, eles convidaram o primeiro astronauta da Índia é, e também um cosmonauta russo a conversar com estudantes. E ele acredita que isso realmente é, encoraja é, os estudantes e, e, e professores a, a ver que os estudantes também têm a possibilidade de seguir uma carreira em ciência e tecnologia. 
Um, so uh, to encourage students uh, and provide them a global platform, we also organize uh, competitions, online competitions. And one of the competitions that we organize is space speech competition. Mm -hmm. E para envolver os estudantes, eles também fazem competições online, é, competições remotas. E essa foi uma competição que eles fizeram de, de, de discurso. In this competition, students from class 9, 10, 11 and 12 can participate, where they prepare their video on provided topic and share with us. Hmm. E nesse vídeo, eles convidaram estudantes do nono ano até o terceiro ano do ensino médio é, para conversar com eles e fazerem um, um, um vídeo é, falando um, uma competição de oratória sobre um tema de sua escolha. So, uh, we actually dedicate our, this program with World Space Week. So, uh, the theme of the World Space Week becomes the topic of the speech. Hum. Então, nós, devido, nós é, dedicamos esse, esse concurso de oratória ao, à Semana é, Mundial do Espaço. E o tema dessa Semana Mundial do Espaço é, foi, a semana de, foi o tema dessa, dessa competição de, de oratória. So, to encourage students to participate and come up with their creative ideas, uh, we also put cash prize, trophy, and uh, medals and certificates, uh, which we distribute on a national day, which is August 25th, every year. Mm. Uh, August 25th. Um, 25th, yeah. August 25th. Um, ah, então, para encorajar os estudantes a participar desse, con desse concurso, eles distribuem prêmios em dinheiro, medalhas, troféus, troféus é, e certificados. E isso acontece numa cerimônia no dia 25 de agosto todo ano. So we put a slogan for this competition as be global, because when we put content on the internet, everyone can watch it. Hmm. E nós podemos o slogan dessa competição como seja global. E quando colocamos conteúdo na internet, qualquer pessoa pode assistir. So we when we receive submissions from the students by deadline, we don't put all the submissions online. So we do shortlist only uh, and only the shortlisted uh, videos uh, speech will be online for public voting as well as jury voting. Hmm. Um, então um, é, não todos os vídeos são publicados imediatamente, eles recebem os vídeos, então fazem uma seleção para os vídeos que vão ser postados na internet. É, então, esses vídeos são selecionados por um júri, é, por um júri espe especialista ou, por um, ou pelo público. So, we do have another program that we dedicate to World Space Week, uh, Space Art Competition. This is for uh, small kids uh, of class 6 to 8. E nós também temos um, uma competição para estudantes mais jovens, que é uma competição de arte espacial para estudantes do sexto ao oitavo ano. Uh, in this uh, competition, we give uh, the theme of the World Space Week as theme of the uh, competition, and students draw their uh, creativity and send them uh, through uh, email uh, form Uh, it's online, so they don't have to visit our office. Hmm. Um, então, esse, é, normalmente eles fazem o tema da Semana é, Mundial da Ciência como tema do, da, da competição, e os estudantes podem fazer suas submissões pela internet. Eles não têm necessariamente que ir até o escritório para deixar o seu, o seu trabalho. So, doing online art competition has both advantages and disadvantages. Uh, so uh, the advantage is that uh, we have people from different corners of the country because they don't need to travel. And this advantage is that we may not get uh, the art uh, finally at our office because, you know, they just scan it, send it, and later on they lost it. Um, uh, science scan it and then it's lost, sorry? Uh, yeah, yeah. I mean, they just scan, they send us, and they think, okay, everything is done. But we need a uh, hard copies at our office if they get shortlisted. Ah, oh, I see. Um, <laughs> okay. 
Então, ele menciona que é, há vantagens e desvantagens a esse tipo de competição. É, uma vantagem é que já que os estudantes não têm que ir é, pessoalmente, eles podem participar de diferentes regi regiões do país, é, mas a desvantagem é que eles podem não receber a arte final, porque quando o estudante é selecionado é, das submissões iniciais, eles têm que enviar a sua arte, é, o, o, a, a cópia física da sua arte, e às vezes eles podem não enviar essa cópia física. And to encourage students uh, to pursue uh, their, you know, studies in science and to develop their strong interest in science, we invite different, uh, you know, high profile people like astronauts, uh, researchers to give those gifts to the students. Ah, e para encorajar os estudantes, nós é, temos, convidamos é, astronautas e pessoas é, populares nesse sentido, pessoas é, em, envolvidas na ciência para entregar esses, esses presentes para os estudantes. And to encourage students and help them develop their interest in astronomy, a space, we put the first prize as telescope. So we give telescope as first prize to the winner. Ah, e, e, e para ajudar esses esse estudantes, nós temos o primeiro, o prêmio principal é um telescópio, que nós damos para o primeiro lugar. And the second and third prize, they get gift hampers, certificates, medals. Uh -huh. ah, e o segundo e terceiro lugar, então, ganham certificados, medalhas e outros prêmios. So we organize asteroid search campaign. Uh, I saw Brazil is doing a lot as well. And uh, he is uh, one of the youngest from Nepal discovering asteroid. Dhruv uh, Bias. E é, nós também fazemos campanhas de busca de asteroides. Vemos que o Brasil também faz, é, é muito presente nessa, é, nesse centro. E aqui temos os, é, alguns dos, dos mais jovens descobridores de asteroides. And the lady in the picture is uh, his mother. So we see that, you know, how uh, a good guidance by the parents can help kids to learn new things and develop their interest in science. E essa mulher na foto é sua mãe. E nós podemos ver que é uma orientação boa dos pais pode realmente é, ajudar esse interesse das, dos jovens no, em ciência. So far, uh, through our asteroid search program, we have more than 1,500 pre preliminary discoveries and 30 plus uh, provisional discoveries of asteroids. Provisional. Uh, how many preliminary? Sorry. Uh, it's more than 1,500, I think. So I have to add. Okay, more than 1,500. Uh, yes. Então, através desse programa, eles têm mais de 1,500 é, é, descobertas preliminares e mais de 30 descobertas provisionais de asteroides. Uh, not only uh, we are uh, teaching our students to do that, our teachers, uh, you know, but we are also sharing our asteroid search experience with our neighbors. We have trained people from India, Bhutan, Bangladesh, Pakistan. Um, so uh, we are sharing our knowledge with others as well. Um. Então, eles não só fazem atividades com estudantes e seus professores do Nepal, mas também de países né, vizinhos, como é, Bangladesh, Paquistão e Butão. É, então, ele compartilha com os vizinhos também. So, our campaign is open to international team as well, from 2020. And so far, uh, we have uh, trained students uh, from Dubai, uh, United Arab Emirates, and Brunei as well. And we helped uh, Brunei to set up their All Brunei Asteroid Search Campaign recently. Oh, um, uh, então, eles também fazem, em 2020, também fizeram treina, uh, treinamento de estudantes em outros países, como Dubai, os Emirados Árabes Unidos e Brunei. E também uh, ajudaram Brunei a fazer a sua campanha completamente nacional de busca de asteroides também. And the students from Dubai has already two provisional discoveries and many pro preliminary so far. E estudantes de Dubai já tem é, duas descobertas provisionais e muitas descobertas preliminares. And the way we train our uh, participants and people coming to our campaign, our training especially, uh, we are very hopeful that uh, 
in next couple of months, there will be good news for Brunei people as well. Hmm. Um... Então, da, na maneira que nós fazemos esse, esse treinamento, nós esperamos que nos próximos, temos é, esperança que nos próximos meses nós vamos ter boas notícias para os, os estudantes de Brunei. They have uh, now many preliminary discoveries and hopefully they will have provisionals soon. Hum, eles já têm muitas descobertas é, preliminares e es, espera-se que em breve eles vão ter descobertas provisionais também. So uh, we also provide teachers training. Um, so we do teachers training on space science and astronomy uh, in Nepal and around. Nós fazemos treinamentos de professores e fazemos as atividades de treinamentos de professores em atividades de ciência no Nepal e em outras regiões. So we established this IAU OAE node in Nepal, which allows us to train teachers uh, in uh, this region as well as anywhere in the world. We can also train teachers from Brazil uh, for high school science and astronomy space science. Ah, então, através dessa colaboração internacional, nós podemos fazer é, educação, essa possibilidade de, de, de preparação de professores, de educação de professores é, no mundo inteiro. Inclusive, nós podemos, por exemplo, agir com professores do Brasil e prepará-los para dar aula de é, ciências espaciais, de astronomia, é, em nível de ensino médio. We established that office uh, uh, with the hope that we want to share our experience and knowledge, whatever we have, to our friends around the world. Hum. Nós é, abrimos esse escritório com a esperança de poder compartilhar nosso conhecimento com os nossos amigos do mundo inteiro. So we do a water rocket uh, workshop as well uh, to help student to understand the basics of uh, rockets, uh, you know, the Newton's law, how it works. Hum. E nós também fazemos competições de foguetes e ajudamos nossos, assim ajudamos nossos estudantes a aprender como funcionam é, as, as bases do funcionamento de um foguete, como por exemplo as leis de Newton. These, ex, these uh, activities are not expensive, but very important to trigger, you know, the scientific curiosity among students and teachers. Hum. Uh, e essas atividades não são caras, mas são muito úteis para é, para criar essa curiosidade científica entre estudantes e professores. So one of our strength uh, is that we uh, always try to do our activities with, uh, uh, you know, less resources or in say uh, in low resource environment. We don't look for high tech environment, rather than we use whatever is available around us to teach science, or astronomy, and space science to people. Mm. Então nós tentamos fazer essa atividade, é, atividades todas feitas com em, em meios de recursos baixos. Nós não procuramos uma maneira de fazer tudo com tecnologia alta. É a nossa maneira de fazer a ciência ser mais acessível às pessoas. And we always promote engagement and interaction among participants so that we got to know, you know, what they feel and what, what they actually need um, most of the time. Hum. E assim nós podemos saber mais ou menos o que as pessoas sentem o que elas querem, o que elas precisam na maioria do tempo, na maioria das vezes. So as you see that we have very limited uh, resources, like we have limited telescopes. Uh, our first telescope was uh, donated by astronomers with our borders. Mike Simons gave that, and I went to India to bring that telescope here in Kathmandu by bus. So I took a bus ride with my colleague. Uh, 38 hours by bus to Delhi in India. Wow. Uh, uh, então, é, o primeiro telescópio que eles receberam através da, da Astrônomo Sem Fronteiras é, foi entregue para eles na Índia. Então, ele teve que fazer uma viagem de ônibus de 38 horas até, até Nova Delhi, na Índia. So, we are always aware that uh, any activities that need uh, uh, more resources Uh, you know, they may uh, constrain us to work. So we always try to make an environment where uh, we need less resources, but more interactions. Mm. 
Então, eles têm sempre essa consciência de que uma atividade que peça mais recursos pode ser que reduza a sua capacidade de, de atingir os seus, os seus estudantes de trabalhar. Então, eles tentam sempre fazer uma atividade com menos recursos é, para poder é, é, ter essa comunicação mais, mais próxima para os estudantes e, 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 fazer, e, e ter mais possibilidade de trabalhar com todos os estudantes. The story of getting telescope uh, from India uh, through Mike was from 2008. So it's 2022, things have changed. Now people can buy good telescopes in Nepali market, in the city, but still they are expensive for average students and teachers. Mm. Eh, eh, então essa história do, do, do Mike Simmons que enviou o telescópio para eles pela Índia, isso aconteceu em 2008. É, muita coisa mudou desde então e as pessoas hoje têm um pouco mais de possibilidade de comprar telescópios, mas eles ainda são muito caros para a grande maioria dos estudantes. So we we are connecting people having telescopes so that we can use their resources for our outreach as well. Então nós estamos conectando as pessoas é, que têm telescópios para poder fazer essas atividades de divulgação. So I use uh, this uh, astro art. Nowadays, nobody cares this analog, you know, art or something. Everyone is digital, just to trigger that uh, our nearest neighbor moon with our details, uh, so that if you are interested, you can contact us. <laughs> então, é, nós temos, eu tento fazer essa. É, é, ó, tem uma arte mais, mais, mais antiga da maneira que se fazia antes. Hoje em dia as pessoas gostam muito de arte digital. É, e aqui tem o nosso contato. Se alguém quiser, é, sempre alguém quiser entrar em contato, assim que pode ser feito. It's really good to, you know, connect north to south. So I am from northern hemisphere and Brazil in southern hemisphere. So when we study in school, we always study about Northern Hemisphere. I assume that Brazil always teach Southern Hemisphere activities or, you know, all this stuff in their course. So it's really interesting uh, for our students to do exchange, you know, uh, what they learned in their classroom so that they get broader perspective. That's fun. Ah, ele menciona que é, eles sempre estudam no... Ele acha muito interessante fazer essa, essa comunicação do norte com o sul, porque é, no, na região dele eles sempre estudam os, o hemisfério norte, o estado do hemisfério norte, eles imaginam que no Brasil eles sempre estudam o estado do hemisfério sul. Então, que ele acha muito interessante ter essa comunicação entre os estudantes, para que eles possam ver o que há de diferente entre os estudantes. I had an opportunity to be in uh, Brazil, so I look forward to welcome Marcelo and team soon in Nepal. Oh, thank you. I have the opportunity to go to Brazil and he is happy, he is happy to have the opportunity to give the good welcome to Marcelo and his team in Brazil in Nepal. I'm clapping for all the audience here. Thank you very much. Thank you, that was awesome. I have many you all are welcome to Nepal, so welcome ah, to mountains. And here, when you want to come to visit us again, you'll be very welcome. We are waiting you here. <laughs> sure. I mean, it's easy now because Nepal has an embassy of Brazil and Brazil have embassy of Nepal. So traveling to both countries is not that difficult. Okay. You have of, course, the, the, of course, the airfare is expensive. It's very far. Yeah. Yeah. <laughs> I have many messages here congratulating you. And but you have one question that you received here. I will show here. Um, so as uh, uh, Mateus is asking, uh, if you'd recommend uh, a, a specific telescope model for beginners that is more accessible, that isn't too expensive, what do you what would you recommend for a beginner? Uh, well, uh, if you really want to do a you know, good observation with telescope. Uh, I would recommend at least 70 mm, uh, which is not that expensive. If you can afford, you can go 90 mm, but uh, uh, I don't recommend higher range telescope. You know, 70 mm should be good to look into the look at the moon, the Saturn, Jupiter. So that 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 could be a good start, mm. and it's not expensive. Yeah. Ah, então, ele recomenda telescópios de 70 milímetros. Ele fala que 
é, se tiver oportunidade de 90 milímetros também é bom, mas que não há necessidade de nada muito maior do que isso, porque com 70, 90 você já pode ver a Lua e alguns planetas e já, já dá para fazer umas observações boas. And when you buy telescope, uh, you know, we always learn about telescope, but we never learn about mount in our schools. At least I didn't learn. So, but telescope comes with mount. So if you want to start something, don't buy EQ mount for at the beginning because you will get frustrated. Buy altitude azimuth mount, learn something. If you like doing that, then buy EQ mount and start doing serious astronomy. Mm. Então, ele menciona que é, ele aprendia um pouco mais sobre os telescópios, mas muito pouco sobre os tripés que se usam para os telescópios. Então, ele menciona que é, não usar uma, uma montagem equatorial logo no começo, que comece com uma montagem az, az, azimuta, azimutal? Azimutal, pessoal? Alta azimutal. Azimutal. Alta azimutal. Ah, e que é, de, aprenda assim como funciona e que depois siga para uma montagem equatorial quando já tiver um pouco mais de experiência. So, because that's from my experience. So, EQ mount needs a skill. So, you need to do polar alignment. And that may land you in first stated zone. So, I won't recommend uh, equatorial mount at the beginning. Yeah. Yeah. Ele fala so. que a montagem equatorial é um pouco mais difícil, então que ele não recomenda usar logo no começo. Yeah. I have another message that is the wish that we also do. Uh, okay. <laughs> uh, yeah, so uh, Aaron would like to say that he hopes that your project will grow, will grow large. Oh, thank you, thank you. Together we can make it large, you know, from north to south. So join us and let's make it larger. Ah, ele menciona que juntos nós podemos fazer esse esse projeto maior e que vamos fazê-lo então até ter essa comunicação do norte com o sul. Então, o Suresh, como já é tradicional aqui. É, a gente gostaria de pedir se você podia deixar uma mensagem para as futuras gerações. Né? Mm. So as usual, as a way to to close your participation, uh, Marcelo would like to ask if you have um, a message, that, a specific message that you'd like to leave uh, for the upcoming, the new generations of scientists and the, and the science outreach people. Um, yeah, thank you, Marcelo. So the best, uh, you know, my message to the young generation is if you want to do something, go for it. You know, uh, for me, working in Nepal, doing astronomy, it was out of the box. And uh, when I said that I will do it, people said me crazy. Now they follow me and they, they want their kids to be like me, even my friends. And thanks to people like Mike Simmons, Marcelo, you know, other other friends, I could not name them all. Um, I'm sorry for that because there are lots of good hands and well-wishers, supporters, you know, and it is possible. So if you want to achieve something, go for it. Uh, it's Everything is possible, you know, yeah. everything possible. It may take time, but it is possible if you are doing it by heart. Um, então ele menciona que, é, é, que a mensagem que eu gostaria de deixar é que, é que se você quer fazer alguma coisa, que você faça. É, ele fala que muita gente vai dizer que você, que você é louco, que não tem sentido, é, mas que ele fala que as mesmas pessoas que, que falavam isso quando ele tinha as primeiras ideias, hoje falam que eles queriam que os filhos dele fossem como ele. Então, é, é, que... que Bote, que bote a mão na massa seria a expressão mais próxima que eu posso pensar em português para que ele use dizer. Um, e que é, tudo é possível, que tudo é possível ser feito quando você coloca é, a, sua, a sua motivação, a sua, a sua intenção no, no seu projeto. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ana Catarina, uh, for all the audience, I'm clapping you also for your translation. Fantastic. Thank you very much. It is the last presentation of our meeting. We have finished the meeting with your fantastic presentation. Thank you very much. Thanks, thanks, so, thanks for thanks for invitation, Marcelo. Thank you. Obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Ana Catarina. Então, boa noite a todos. Ano que vem estamos de volta com o nosso encontro. Né? Muito obrigado. I hope next year you'll be here in Brazil with us. Obrigado. Yeah. Maybe, yeah. So, Obrigada. Uh, Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, professor. <laughs>
<laughs> See you soon. Have a